ഹലോ വെൽക്കം ടു അനൂപ് ട്യൂബ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ ഡിക്ഷണറിയിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഐ ഡി തുറന്നിട്ടുണ്ട് പൈച്ചാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐ ഡി തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെയ്മ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ ആയിരുന്ന ഒരു എം ടി ഡിക്ഷണറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് നെയ്മും കറ അതിൻ്റെ ഒരു നെയ്മും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കുകളും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്നെഴുതി കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൗണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടിയാണ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ പേരാണ് ഗെറ്റ് നെയ്മ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഗെറ്റ് നെയ്മ് ആൻഡ് മാർക്ക് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ പേരിനെ നെയ്മിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് മാർക്കും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും അത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്മ് മാർക്ക് ഓഫ് നെയ്മ് അതായത് നമ്മൾ കീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് നെയ്മും വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്സും ആണ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇത് റണ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും എനിക്ക് ഒരു ആവറേജ് മാർക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആവറേജ് മാർക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് പ്രിൻ്റ് ആവറേജ് മാർക്സ് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ആവറേജ് മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗെറ്റ് നെയ്മ് ആൻഡ് മാർക്സ് എന്ന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ നെയ്മും മാർക്കും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിക്ഷണറിയിലോട്ട് ആഡ് ആവും അതിനുശേഷം പ്രിൻ്റ് ആവറേജ് മാർക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഡിക്ഷണറിയിലെ എല്ലാ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവറേജ് മാർക്ക് എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിക്ഷണറി എനിക്ക് മൊത്തം ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെയ്മ് ഫോർ നെയ്മ് കോമ മാർക്സ് ഇൻ നെയ്മ് മാർക്ക് ഡോട്ട് ഐറ്റംസ് ഇത് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് മൊത്തം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടപ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് നെയ്മിലോട്ടും മാർക്കിലോട്ടും എടുത്തു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് നെയ്മ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സം ഓഫ് മാർക്കിൽ കൊണ്ട് സീറോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്തായിരിക്കണം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ മാർക്കിലും സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം
അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻറ് എക്സിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടു പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു ഡിക്ഷണറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുക റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം അനൂപ് മാർക്ക് അമ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് മാർക്ക് വിനീത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വിനീതാണ് അതിന് ശേഷം മാർക്ക് അമ്പത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ സിദ്ധാർത്ഥ് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് കൊടുത്തു മാർക്ക് അറുപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ആവറേജ് മാർക്ക് അനൂപിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആവറേജ് മാർക്ക് എഴുപത്തി നാലെന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എൺപത്തി രണ്ടെന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു വിനീതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആവറേജ് അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ അനൂപ് എന്നാണ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അതിനുശേഷം വിനീത് എന്നാണ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ് കൊടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് അനൂപ് പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥ് പിന്നെ വിനീത് ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഒരു ആൽഫോമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്തി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കീഴെ ഓർഡറിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒരു അണോഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അണോഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെതായിട്ട് രീതിയിൽ അൾട്ടർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് നിരന്തരം ഇപ്പോൾ അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നെയിം ടു സെർച്ചിൽ അനൂപ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു അല്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേര് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ആളെ പേര് കൊടുക്കാണ് വിനീത് ഉണ്ടോ നോക്കി വിനീത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഗ്രാം അതായത് ഒരാ ഒരാളുടെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാളുടെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഹാസേക്ക് നമ്മളെല്ലാ ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലിട്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരെ കാത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ